Herzlich willkommen zu unserem Community-Event heute am 30.03. Ja, unsere User Adoption M365 ist wieder am Start mit den nächsten Themen, die wir euch gerne näher bringen wollen zum Thema User Adoption. Und von daher, ich sehe, es sind auch schon ein paar Teilnehmer dabei. Die nächsten werden sich hoffentlich dann gleich in den nächsten Minuten einwählen. Ja, von daher heute mal aus meinem kleinen Home Studio und äh, mit einem etwas anderen Hintergrund. Und zunächst mal kurz zu mir, Volker Hinz. Ich bin auch User Adoption Expert bei der Experts Insight AG und würde jetzt ganz gerne direkt mal das Wort weitergeben, sozusagen nach links. Und ja, bitteschön, der Nächste, ja. der sich vorstellen darf. Hi, hi Volker, danke, danke für die kurze Einleitung. Uh, mein Name ist Jussi, ich bin uh, schon einige Jahre bei Experts Insight als User Adoption Experte tätig, auch schon länger in der Community tätig, wenn es um User Adoption geht. Um, Microsoft MVP seit, seit 2013 und natürlich hauptsächlich im User Adoption Bereich da unterwegs. Und heute habe ich uh, die, die Freude, zusammen mit Arthur Domczak etwas über Community-Kultivierung und, und Pflege euch, euch näher zu bringen. Ja, Arthur, ich gebe dir doch gleich mal das Wort. Ja, klasse. Heute begrüße ich euch auf Polnisch. Dzień dobry. Wszystkim. Hallo, ich grüße euch ganz, ganz herzlich hier aus Krakau. Ich bin hier an meinem Geburtsort per Zufall da. Nein, nein, kein Zufall. Zwei, drei Worte zu mir. Ich bin auch schon seit längerer Zeit bei Expert Insight. Und mein Herz schlägt für das Thema User Adoption und agile Arbeitsweise. Und ich freue mich riesig, mit euch hier die knapp jetzt noch eine Stunde zu gestalten. Ich gebe dir das Wort wieder, Volker. Dankeschön. Ja, also es klingt spannend, was Jussi und Arthur da vorhaben innerhalb der nächsten knappen Stunde. Und vielleicht aber vorab noch mal ganz kurz ein bisschen was zu unserer Community. Denn ähm, vielleicht sind auch ein paar Teilnehmer heute zum ersten Mal dabei, denn wir wollen mit dieser User Adoption M365 Community das ganze Thema rund um Microsoft 365 Technologie beleuchten und nicht nur, dass wir das sozusagen one way möchten. Nein, eine Community lebt natürlich davon, dass wir alle interaktiv sind und das alle mitmachen. Und deswegen haben wir natürlich zum einen halt unsere Meetups, die wir halt hier über diesen Meetup Kanal machen. Und zum anderen haben wir aber auch LinkedIn. Wir haben also eine LinkedIn Gruppe. Wenn ihr dort noch nicht Mitglied seid, sucht einfach mal danach oder sprecht uns dort über den LinkedIn Kontakt direkt an. Dort einfach Mitglied werden, denn da wollen wir uns natürlich noch viel, viel besser vernetzen, austauschen. Und grundsätzlich werden wir natürlich jetzt immer im ja, letzten Mittwoch sozusagen oder am letzten Mittwoch eines Monats immer von 15 bis 16 Uhr ein Meeting hier über Meetup machen und wir haben da natürlich dann die Möglichkeit, ja, Dinge zu präsentieren, nicht nur wir von Experts Insights, sondern natürlich auch jeder aus der Community. Das zu aber in ja, den nächsten Folgen und äh, später noch mehr, denn wir wollen, wie gesagt, ja auch den Austausch komplett in der Gruppe und Heute sind wir ja schon im zweiten Event aus unseren Big 12 angekommen. Das heißt, wir haben uns beim letzten Mal mit dem Aufbau beschäftigt, einer firmeninternen Community, Champions Community. Und heute geht es halt um die weitere Pflege einer solcher firmeninternen Champions Community, die sich natürlich ein bisschen nochmal unterscheidet von dem, was wir jetzt hier als Community tun wollen. Also nicht alles ist da absolut identisch. Und ihr seht schon, es gibt halt ganz viele Themen, die wir in den nächsten Monaten auch noch präsentieren möchten, wo wir sicherlich mit euch auch gerne in die Diskussion einsteigen wollen. Aber auch an der Stelle möchte ich euch schon mal ermuntern, stellt bitte gerne eure Fragen hier über den F und A Bereich. Und wir werden natürlich sehen, dass wir am Ende der Session auf jeden Fall auch hoffentlich alle Fragen soweit beantworten können oder eben im Nachgang auch gerne weitere Beiträge, Diskussionen über LinkedIn, über die LinkedIn Gruppe. Da freuen wir uns natürlich drauf, wenn wir da weiter gemeinsam im Austausch sind und äh, Dinge eben auch mal erörtern können zu speziellen Themen rund um Microsoft 365. Was wir jetzt gerne tun möchten und dazu gebe ich einfach mal das Wort wieder an Jussi. Das ist nämlich jetzt eine kleine 
Check-in-Umfrage. Ja, danke. Dankeschön, Volker, nochmals für diese tolle Einleitung. Jetzt wollten wir gerne von euch einfach mal, ohne dass ihr groß wisst oder so, um was es eigentlich geht heute, einfach mal so aus dem Bauch raus, aus dem Gefühl raus mal aussondieren, was, was für euch wichtig wäre bei der Pflege einer Champions Community oder einer Community generell innerhalb eines, eines, eines Organis äh, Organisation. Äh, und, und von daher, äh, wir haben hier neun, neun ähm, Punkte, die ihr auswählen könnt. Bitte sucht euch doch drei von diesen neun aus, äh, damit wir sehen können, was aus eurer Sicht da äh, spannend sein könnte. Also was ist wichtig beim Unterhalt? Geht es darum, äh, zusammen zu feiern, <lacht> Partys, äh, auf Partys zu gehen zusammen, auf Konferenzen sich auszutauschen, geht es darum, in Hackathons zusammen Lösungen zu bauen, geht es darum, in Automation Dojos zusammen Lösungen für die Automatisierung von Abläufen herauszufinden, geht es darum, zusammen Use Cases für die End-User mit Hilfe der Champions Community zu erarbeiten und zu teilen. Geht es darum, zusammen How-To-Videos zu erstellen, die, die den Usern helfen? Geht es um Networking, die das Networking zusammen mit den, mit den, mit den anderen Champions Community Member, aber auch mit den User? Die Anerkennung, die Anerkennung meiner Arbeit natürlich und auch die klare Lernpfade. Jetzt sehen wir auch schon ein paar Resultate, die da, die da reinkommen. Was wir vorhaben eigentlich mit dieser Umfrage ist auch, dass wir diese Umfrage am Schluss nochmals stellen, dass wir dann schön eine, äh, eine Auflistung haben, was jetzt oder wie, wie unser Vortrag jetzt einen Impact gemacht hat auf eure Meinung gemäß, äh, gemäß unseren, unseren äh, Punkten hier. Und wir sehen hier, Use Case Definition und Networking ist im Moment äh, schon der klare der klare Gewinner bei dieser, ja. bei dieser Umfrage. Cool. Mhm, genau. Zur Sicherheit hatte ich den Link auch nochmal in den Q&A-Bereich äh, gepastet, damit ihr, falls ihr den QR-Code nicht abscannen konntet, auch da jetzt nochmal eben draufklicken könnt. Aber ich denke, die meisten haben soweit, ja. glaube ich, jetzt schon geantwortet. Sind wir doch mal gespannt, was sich so tut während dieser Stunde. <lacht> Auf jeden Fall. Gut. Ja, dann, sehr schön. Mhm. Das Wort dann weiter an Arthur, dem Fall. Danke, klasse. Also wir werden das weiter von vorne. Ich kann ruhig sich noch Zeit nehmen und der oder andere noch eine Stimme abgeben. Wir fahren mal hier fort und werden dann gegen Ende schön die beiden Ergebnisse gegenüberstellen und hoffentlich daraus spannende auch Ergebnisse oder äh, Findings finden. Let's go. Dann geht es weiter mit unserem. Ja, ich beginne immer gerne unser Webinar hier mit der Frage, warum User Adaption? Wir haben immer wieder beobachtet und wir haben das bei vielen Kunden, bei vielen Projekten beobachtet, dass bis dahin einfach mal in der Einführung von neuen Arbeitsweisen, Technologien im Vordergrund stand, macht doch einfach genug Trainings, Trainings ohne Ende, Trainings, dann werden einfach dazu noch Haufen Unterlagen verteilt. Anwender kriegt einfach halt noch zusätzlich eine App auf dem Handy oder auf dem Desktop und das Ergebnis oder die Reaktion von unserem Anwender war so. Und genau aus diesem Grund haben wir uns überlegen müssen, was dagegen tun. So bis hin, wie in der vielleicht 80er, 90er oder 2000 hat man eine neue Technologie eingeführt mit dem Ergebnis, das funktioniert aktuell nicht mehr. Heute, wir sehen oder wir haben erkannt, dass der Treibstoff der User Adaption ist Champions Community. Und ich freue mich außerordentlich, heute mit euch das Thema Pflege der Champions Community zusammen mit Juicy unsere Learnings, unsere Findings, Erfahrungen, Erkenntnisse, alles das, was wir über die Jahre gesammelt haben, zu teilen. In dem Kontext haben wir uns überlegt, ich glaube, das letzte Mal bei dem letzten Webinar haben wir schon die Evolution von Champions Community Hot hier mit euch geteilt. Wir möchten gerne entlang von dieser Evolution heute die Pflege aufsetzen und euch Tipps und Tricks in der anderen Etappe von seiner Evolution teilen mit euch. 
Lass uns mal gucken, zu Beginn, wenn ein Champions Community ins Leben gerufen wird, dann oft ist es so, dass wir hier mit einer Art von Publikum haben. Also die Community ist nicht von heute auf morgen da. Die braucht eben nicht umsonst Evolution. Publikum ist da. Nach dem Publikum entstehen hoffentlich dann erst dann, ähm, Vernetzungen. Äh? Die Leute treffen sich, die fragen sich, wer ist da vorne, hinter, links mir etc. Ähm, sobald die Netzwerke da sind, die Gespräche und der Austausch ist da, dann entsteht Folgendes, dass die oder andere Person merkt, ja, ich finde dort genau das, was der Kollege, das interessiert mich auch und dann plötzlich werden die Leute mehr und mehr Lust kriegen, das zu vertiefen. Und das ist der Moment, wo eben, das ist der Schritt jetzt hier, wo zwei, drei, vier Personen innerhalb von einer Community, ein Ein von Sub-Community äh, daraus entsteht oder sich gebildet haben und die gehen an die Arbeit, die arbeiten in kleinen Gruppen, dann hoffentlich ihre Ergebnisse dann im Schritt 5 oder Etappe 5 wird nach innen gerichtet, also in mit der Community geteilt. Die Community gibt Feedbacks, sodass wir eigentlich das gesamte Community, Maturität, eine gesamte Community wächst. Und die Feedbacks werden berücksichtigt von diesen zwei, drei oder vier Personen. Und dann ist ein Grund zu feiern. Das ist wichtig, dass man in der Community diese Anerkennung, diese Würdigung im Plenum vornimmt und auch sich Zeit nimmt für zum Beispiel einen Apero, ja, dass da erste Ergebnisse aus der Community entstanden sind. Und dann passiert Folgendes, dass die Members hoffentlich, was da eigentlich im Schritt 7, sind wir jetzt genau dort, wo eine Community sein sollte, dass die Members agieren in der Organisation, gehen auf die Mitarbeiter dazu und das, was sie in der Community gelernt haben, gehört haben, aufgenommen haben, geben gerne weiter als Unterstützung an unsere Endanwender. Ja, was wir denken, um eine Community zu pflegen, braucht eine Art von System. Ne? Champions Community System. Lass uns mal jetzt in den nächsten Minuten mit euch gerne das System. Wie bauen wir, beziehungsweise noch besser, wie pflegen wir ein System einer Community? Zu Beginn, wie immer, eine Community, egal was entsteht, ob das eine Bäckerei entsteht oder sonst irgendeine Kampagne äh, gebaut wird, es braucht eine klare Vision. Die aus der Vision oft leitet man die Zwischenziele und die dann im Kontext von Epics werden dann runtergebrochen auf die Aktivitäten. Diesbezüglich braucht sicher auch Community-Rollen. Ne? Das ist wichtig, dass man sich auch von Beginn an dem Thema Community-Rollen widmet und sich überlegt, ja, was ist der Owner deiner Community? Welche Personen aus der Community stehen ganz nah mit dem Owner und bilden seine Art von Kernteam? Und dann auch, welche Erwartungen und Expectations haben wir an unsere Members? Ja? Weil wenn, wenn die Leute einfach kommen und wir wissen nicht so genau, äh, was sie eigentlich machen sollen und wir, wir können nichts uns entlang von diesen Rollen irgendwie strukturell aufbauen, dann kann das auch zu einem, ähm, ja, zu einem Problem führen oder dass die Community einfach einschläft und niemand kommt und nicht mal Publikum kann da geben. Darüber hinaus brauchst du klare Events. Events geben Struktur. Das ist ein zweiter wichtiger Bestandteil in der Pflege einer Community, dass die Events sind da. Wir haben immer, wir reden von sogenannten Replenishment Event. Wir haben äh, die Erfahrung gemacht, dass es gut macht, dass man alle zwei Wochen so eine Art von, ich sage später nur noch mehr dazu, Heartbeat, oder Herzschlag der Community, eine Stunde, so dass es wirklich dann die ganze Community immer eingeladen ist und dort organisiert sich auch die Community. Aber gibt es auch dort auch die Möglichkeit, dort den anderen Punkt zu teilen. Darüber hinaus gibt es sogenannte Ad hoc. Events, die in ein Community, in dem System einer Community gefahren werden. Und man sieht hier schön in der Liste, wie wir auch im Eingang hier mit euch geteilt haben in unserer Umfrage, was da ist. Wir werden später noch mehr auf den anderen Event eingehen, um auch den Unterschied mit euch zu, zu teilen. Artefakte und Spielregeln gehören auch zu einem System. Also es braucht sicher ein klares Verständnis, ja, wo kommunizieren wir, wo tauschen wir uns aus, ähnlich wie wir das hier machen. Wir haben eine LinkedIn-Gruppe gegründet, weil wir mit einer Public-Community hier zu tun haben. Aber in einer firmeninternen Community macht es Sinn, dass man zum Beispiel das in dem Kontext von Microsoft 365 mit Hilfe einer dedizierten Microsoft Teams oder Team in Teams äh, macht, realisiert. Auch darüber hinaus ist wichtig, dass wir uns überlegen, ja, wie dokumentieren wir, wie werden die Ergebnisse erarbeitet, in welche Form, 
und wie organisieren wir uns und welche Verhaltensweise haben wir untereinander in der Community, sodass die Leute happy sind und respektieren sich in, in ihren Sessions. Arthur, wenn, wenn du vielleicht noch mal kurz schnell zurück, zurückgehst. Ähm, sehr, sehr spannend, was, was mir sehr gut gefällt an diesem, an diesem System, ist, dass es wirklich eine Strategie, dass hier eine Strategie hier herrscht für die Pflege und wirklich die Kultivierung einer Community, weil das ist eigentlich das, was man ja wirklich will. Ja, man, man, man hat irgendwie eine Vision oder eine Idee, was ich mit einer Community erreichen möchte. Und oft ist es ja so, ich, ich fange mal etwas an und dann hat man große Vorstellungen und nach irgendwie ja, ein paar Monaten ist es halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann, und dann äh, schmeißt man schon äh, den, den Deckel hin. Ja. Und ich denke, das ist wichtig, sich im zu Beginn schon vorzunehmen, okay, wie, wie gehe ich mit dem Wachstum, mit, mit, mit der Kultivierung und halt eben der, der Pflege um. Und ich denke, dieses System ist genau etwas, äh, was, 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 was dem hilft. Und das ist das, was mir eigentlich ziemlich gut gefällt an diesem Ganzen. Danke für die Ergänzung, Jussi. Und ich gebe dir, glaube ich, gerne noch weiter. Jetzt darfst du. Ja, genau, genau. Jetzt, Jetzt, jetzt geht es um mein Lieblingsthema und zwar die Menschen, die Menschen innerhalb einer Community. Wen, wen brauchen wir, wen, wen brauchen wir äh, in, in, diesen, in diesen Communities? Was sind so die richtigen Leute? Das habt ihr euch vielleicht auch schon gefragt. Ich meine, es sind nicht, es sind nicht, alle, es sind nicht alle Menschen äh, aus, dem, aus dem Champion Holz geschnitzt und das ist ja auch völlig, völlig in Ordnung. Ja? Grundsätzlich, grundsätzlich muss, man, muss man sich überlegen, okay, wer ist dazu geeignet. Und oft sind das eigentlich Leute, die, 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 eine, Führungs-, die eine Führungsrolle haben oder die gerne, gerne auch bereit sind, Leute zu führen, Themen anzureißen, ähm, gut, gut kommunizieren können, die vielleicht auch gut vernetzt denken können, die die Probleme lösen können. Und der erste der, 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 dieser, dieser Rolle ist der Community Owner oder der, der Leader und der eigentlich so wirklich das Herzstück bildet, das ist so der, der da vorne, vorne die, die Mannschaft anzieht und, 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 und mitmacht. Und eigentlich auch derjenige, der so ein bisschen von den folgenden Rollen so etwas, äh, alles von, von denen Rollen etwas einverleibt hat. Ja. Ähm, der ist derjenige, der wirklich so die, der halt die Vision hat und, und auch den, den Drive, äh, die, die, die Community vor, voranzutreiben. Ähm, vielleicht, Lucy, an der Stelle, wir, heute geht es vor allem, dass wir uns fokussieren auf die Pflege einer Community. Mhm. Also der Leader, hm, äh, aus meiner Sicht, ohne einen guten Leader in der Community, Community wird früher oder später sterben. Heißt nicht ja. auch, aber, dass ein Leader muss von A bis Z auch der gleich sein. Ja? Das habe ich auch ja. schon erlebt, dass ein Leader beginnt, ja, die Vision hat da, ist ein Community wird hochgefahren, in einer Organisation von 1000 Mitarbeitern, vielleicht ist ein Community mit 30, 40, über die Zeit vielleicht zu so 50 Personen gewachsen. Und dann kann es sein, dass sich innerhalb der Community eine neue Person oder, kristallisiert, die, die auch die Fähigkeiten hat und kann, dann vielleicht schon müde, oder ein Leader kann auch plötzlich müde werden, <lacht> oder hat plötzlich Lust bekommen, eine neue Community in einem anderen Kontext oder, zu starten. So, dann kann das ein Handover geben. Das, das habe ich auch schon gesehen. Aber nochmal, Pflege, ein Leader braucht starke Leader, weil das ist nicht ein Nebenjob, das kann man nicht so nebenbei machen. Also man sieht hier, dass dort wirklich die Zeit muss da sein. Das sind vielleicht im Schnitt vier bis, bis sechs Stunden pro Woche. Ein Leader muss sich sorgen, weil er, er muss kontinuierlich eben dafür sorgen, dass eine Community gepflegt wird. Und wir sehen dann später, mit welchen Aktivitäten. Hoffentlich auch hatte noch zur Seite ein paar Kollegen, oder? Mit dem Kern. Genau. Du, du sagst es richtig. Es ist kein, es keine, kann man nicht so nebenbei machen. Das ist eigentlich wirklich ein, ein Job, den man ernst nehmen muss und der auch extrem viel Wert schöpft. Äh, im, im ganzen User Adoption Bereich, ähm, weil es halt einfach die Leute abholt und, und auch äh, die, man, man die Probleme kennt und man Lösungen für Probleme zusammen äh, erarbeiten kann. Das ist zwar auch wie im Marketing. Marketing kannst du nicht so nebenbei machen. Das ist auch etwas, das du wirklich eigentlich in deine ganze Geschäftsstrategie ein, einbauen musst. Und das Gleiche ist mit diesen Champions Community Leaders. Und natürlich haben wir die, die Members und wie Arthur gesagt hat, können, können sich auch aus den Member natürlich über die Zeit gewisse Leader-Personen 
herauskristallisieren. Aber grundsätzlich sind es diejenigen, die, die halt wirklich Freude an neuen Technologien haben, die Freude daran haben, auch etwas ein bisschen Vorsprung zu haben gegenüber anderen, Freude da haben, äh, sich zu vernetzen, sich weiterzubilden ähm, und eigentlich auch Enthusiasmus ein bisschen an den Tag legen. Das sind so ein bisschen die wichtigsten äh, ähm, Attribute eines, eines Community Members ähm, und natürlich auch jene, die, die halt auch äh, lösungsorientiert denken können. Dann in den Members ähm, haben wir noch drei verschiedene Kategorien oder äh, Superrollen äh, eigentlich herausgefunden. Wir haben wir haben die Innovators. Die Innovators, das sind diejenigen, die halt wirklich innovativ sind. Die haben so ein Design Thinking, die, die lieben wirklich die neuen modernen Technologien und, und, die, und die möchten gerne jeden, jeden Tag vielleicht ein neues Projekt schon an, 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 anreißen. Das sind diejenigen, die wirklich auch das, den Business Need verstehen. Ja, den Business Need verstehen, äh, holistisch gesehen, nicht nur jetzt in meinem Garten, sondern auch, was würde was, was würde gebraucht werden, um meine ganze Abteilung oder mein ganzes Unternehmen mehr effizient zu machen. Innovators, die fördern Technologien und sind auch inspirierende Leute. Dann haben wir die Tüftler, hier schön mit dem, mit dem Rocket als Symbol. Wir haben den Tüftler, das sind diejenigen, die die Problemlöser sind. Das sind diejenigen, die man mit einem Problem in eine dunkle Kammer einschließen kann und nach ein paar Stunden oder Tagen kommen die da wieder raus. Ja, die lieben das. Die, die sind wirklich, die gehen auf, darin Probleme zu lösen. Vielleicht Probleme, die der Innovator bringt in die, in die Gruppe rein, sind das diejenigen, die Tüftler, die diese Probleme angehen können. Dann zu guter Letzt ähm, haben wir den Coach. Das sind die Socializer. Das sind diejenigen, die, die aufblühen, wenn sie anderen Leuten helfen können. Das sind gute Kommunikatoren und Kommunikatorinnen die halt wirklich gut mit, mit Leuten können, aber auch natürlich die Technologie verstehen und vor allem verstehen, die Technologie an die User zu bringen, damit auch der Hinterletzte es versteht äh, am Ende des Tages. Ja, und wie gesagt, äh, sorry, Turi, bevor ich, bevor ich noch äh, ende. Äh, die Idee dahinter ist, dass wir nicht alle, alle äh, Leute in einen Topf schmeißen, sondern Leute sind anders und die sind verschieden. Und wir versuchen eigentlich die Stärken von den Leuten so herauszuheben und nicht sozusagen die Tüftler mit irgendwelchen Quick Guides und Coaching Materialien zu langweilen oder die Coaches oder wie auch immer mit, mit Tüftler Tech, Tech Talk zu überfordern, sondern halt wirklich die entsprechenden Stärken so zu unterstützen. Ja, sorry, du jetzt, jetzt kannst du. Ja, Jussi, du hast, ich dachte eben, vielleicht kommt es nicht, deswegen wollte ich auch dir die Frage stellen, aber du hast genau, Aha. ohne dass ich die Frage gestellt habe, hast du jetzt schon Antwort geliefert. Okay. Am meisten habe ich Freude, oder, dass wir hier schön differenzieren, oder? Das ist wie in einer Bar, oder? Es gibt welche, die Biertrinker sind, es gibt welche, die dann lieber ein, ein anderes Getränk dann zu sich nehmen. Und so kann sich eigentlich hier entlang von diesen Subrollen die Leute schön bedienen und den oder andere Rolle zu sich holen. Das ist hier die Belegung. Ich muss hier mein Telefon äh, stumm schalten. So. Es geht los. Sparen wir das jetzt, hm? weil wir eben heute hier da sind, um auch zu pflegen. Und genau gleich, wie wir dann jetzt systemisch oder gesehen auf Community bin, müssen wir gucken, auch von Individuum, von den Personen, von den Rollen sehen, was können wir tun und was wir sehen, als es Aufgabe von einem Community Owner oder Kernteam, Core Team, Core Team, eine, eine wichtige Aufgabe, fördern die Rolle. Fördern und wir sehen, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie diese Rollen können gefördert werden, dass man wirklich didaktisch, methodisch die Leute unterwegs, nicht nur inhaltlich bezogen auf neue Arbeitsweise oder auf die Technologie, sondern didaktisch, methodisch fördert, dass sie können genau ihren Pflichten ihre Verantwortlichkeit nachgehen. Ja, zum Beispiel ein Coach als Beispiel, der vor allem ist von Natur her eine Person, der gerne kommuniziert, einfach ist stark, aber vielleicht möchte er gerne noch didaktisch lernen, wie er kann noch besser das Wissen, was die Kollegen oder er selber über die Zeit erarbeitet hat, weiter und effektiver und doch effizienter an die Endanwender vermitteln. 
Und deshalb hier ähm, Appell an die, die jetzt Community Owner sind oder Core Team, macht euch Gedanken, wie ihr die Einzelnen hier unterrollen, könnt ihr fördern methodisch. Wir machen das oft so, dass wir so kleine Session anbieten. Wir nehmen alle Coaches zusammen und machen dann einen Input 30 Minuten über die Praktiken, die sie wirklich tag und täglich kennen, einsetzen. Und so äh, ergibt sich ein Austausch und dann nimmt jeder für sich was mit und kann wieder ausprobieren. Und dann gibt es wieder vielleicht zwei, drei Wochen später wieder einen Raum, wo sie das wieder kennen untereinander teilen. Spannend wird noch das sein. Ja, wir haben auch beobachtet, dass Menschen beginnen als Innovator, die reißen etwas, die lieben die Technologie und über die Zeit können sich über die Tüffler sogar zu Coach entwickeln. Und das ist richtig eine geile, geile Story, weil ich finde, die Leute machen wirklich eine super, super Entwicklung, einfach rein persönlich, ja, personell. Jussi, äh, siehst du das auch so? Ja, auf, auf jeden Fall. Ich meine, äh, es geht ja nicht nur darum, dass wir, dass die Champions äh, End-User befähigen, sondern halt durch diese Community und das Netzwerk, dass halt jeder selbst wächst. Und Wachstum entsteht äh, außerhalb der Comfort Zone und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was wir mit dieser Community und der Pflege natürlich auch ein bisschen Hand in Hand eingehen. Ähm, sprich halt eben die, die, die eigene Weiterentwicklung von einem normalen User, zum Power User, zu einem Champion, zu einem Leader des Champion äh, ist natürlich etwas, was für viele spannend ist, für viele auch nicht. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, das ist ja auch okay. Nicht, nicht alle möchten das machen und sollen das machen. Das ist ja auch nicht, auch nicht möglich. Wenn wir so ein bisschen schauen, was so, was so ähm, normale Champions äh, Community Mitglieder sind oder wie so, so ein Anteil, ich würde sagen, vielleicht auf 100 User, vielleicht so 10 Champions, ist so eine ziemlich, ziemlich realistische Zahl. Also vielleicht können wir sagen, nicht absolut, sondern relativ etwa 10 Prozent. Ne? Wenn eine ja. Organisation in der Größe von 1000 ist, dann 10 Prozent werden das 100 ja. Personen. Das finde ich gewaltig. Ne? Vielleicht geht das gegen Ende, ähm, wird das dann ein bisschen äh, äh, die Kurve äh, äh, runtergehen. Aber äh, 10% über der Daumen ist eine gute, ja. gute Sache. Ein Wort, und, den möchte ich noch hier, ähm, äh, Jussi, äh, Entschuldigung, Freiwilligkeit. Ja? Ja. Also die ganze Förderung und Weiterentwicklung ja, entsteht freiwillig. Also es wird, das darf in der Community nichts angeordnet werden oder angewiesen werden. Wir haben hier nicht mit einer Hierarchie oder mit einem äh, Command-Control-Ansatz zu tun, sondern wirklich... Community lebt und das ist quasi wie ein, ein Getränk, ja, freiwillig ja, oder Luft, man atmet freiwillig das Ganze. Ja, ich, äh, was ich noch da hinzufügen wollte zu den, zu den Anteilen, äh, was wir auch oft gesehen haben, zum Beispiel bei größeren Champions Community Communities, haben wir sagen wir mal 30 Leute, aber wirklich aktiv davon sind sieben bis zehn, wohingegen dann der Rest mehr passiv konsumiert, aber sich dann durch diese durch diese Passivität dann später sich eine, eine Aktivität entwickelt, weil die Leute am Anfang vielleicht noch nicht so äh, viel ähm, Confidence haben, um, um da wirklich aktiv zu werden und vielleicht zuerst intern noch wachsen müssen. Ja. Jussi, wir müssen ein bisschen auf Gas drücken. Wir haben ja. 28 schon, sehe ich. Okay. Ja. Also wir haben so viele Ideen und so viele Inputs. Lass uns mal das Thema äh, Rollen fassen und, und widmen uns jetzt dem Thema Events. Genau, wie im Eingang schon erwähnt, äh, Replenishment, für die, die vielleicht das nicht so geläufig kennen, es kommt von Kanban-Methode, äh, besetzt auf Deutsch, es geht um Nachschub, um äh, Organisation der Arbeit, also was tut sich, was, was, äh, was haben wir inzwischen an Ergebnisse, welche Themen möchten wir in der Community äh, vertiefen in einer Organisation. Und das ist, ich sehe, wie äh, ich schon hier, äh, wie, wie ihr jetzt hier lesen könnt, Herzschlag, Herzschlag der Community. Also Weekly, alle zwei Wochen, eine Stunde, fixe Zeit, an wirklich eine Serie. Ja, das braucht wirklich eine Struktur. Community muss strukturiert gut sein. Das ist wie im Kino. Es gibt eine Reihe und Sitzplatz. Jeder hat ein Ticket und die Welt ist in Ordnung. Genau gleich hier braucht man eine starke, gute Struktur. Wir schränken nicht damit zu stark ein, aber wir brauchen äh, ein Ort, das so die Herz Sets schlägt und alle sind happy. Darüber hinaus, hier sehen wir, wie wir seinen 
typische Replenishment organisieren. Ja, man sollte nicht zu so viel Zeit in dieser eine Stunde verbringen, dass wir einfach labern und uns organisieren, sondern auch noch Zeit haben für Input. Aber man sieht hier, welche Ziele wir adressieren in unserem Replenishment. Wir möchten dafür auf jeden Fall sorgen, dass es klar ist, was läuft, was läuft nicht, was haben wir gelernt, wer was macht und was wollen wir am nächsten angehen. Was auch da ist, man kann, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil von unserem Replenishment, Moderation. Also Facilitating von unserem Replenishment ist A und O, sonst wird das nicht draus. Und man sieht hier diese schöne Aufteilung. Ein Drittel ist äh, eben zu sehen, was ist der Status, was läuft, was wollen wir uns angehen. Und zwei Drittel der Zeit von den 60 Minuten ist hier wieder Raum für den Austausch, für Know-how-Aufbau, sodass zum Beispiel der oder andere äh, Person, Person aus der Community kann hier mit der ganzen Community was teilen oder Fragen stellen etc., sodass man wirklich diesen Austausch fördert. Dann, äh, es geht weiter im Kontext von Pflege, Ad-Hoc-Events. Ich liebe die Folie, weil das ist ganz, ganz spannend, was man da alles machen kann. Heißt nicht, dass man äh, alles machen muss. Das ist auch eine Art von unserem äh, hier Framework. Ja? Wir setzen hier Rahmenbedingungen und jeder von euch äh, empfehle ich einfach die Sachen auszuprobieren und dann am Ende das behalten, was bei euch funktioniert. Ad-Hoc-Events meinen wir, klar, nach Bedarf, wenn es da ist, machen wir von dem mehr oder weniger oder gar nicht. Das ist auch zu entscheiden, wie ich jetzt hungrig bin oder durstig bin, entscheide ich, esse ich mehr oder weniger. Trainings ist Nummer eins, sehr interaktiv. Wir, wir empfehlen dort ganz klar, es ist so quasi zu Beginn oft so, dass man sich überlegt, welche Personas haben wir in der Organisation äh, entlang von Use Cases. Man verheiratet die Use Cases mit diesen Personas wenn es nötig ist und so orientiert man und fühlt und interaktiv gestaltet man diese Trainings. Es gibt auch Fälle, wo man sagt, okay, wir machen das nicht entlang von Personas oder Use Cases, sondern wir machen das einfach halt pro App. Es gibt ein Team Training, ein OneDrive Training, es gibt sonst noch ein, ein bis drei Stunden. Dann das nächste, Jussi, magst du hier was sagen? Was sind die Tech Talks? Ja, genau. Also mit der Tech Talks, da geht man halt wirklich äh, spezifisch auf ein technisches Feature ein. Und, und äh, das ist oft jetzt auch zum Beispiel bei, bei Power Platform Champions ist das etwas, das, das sehr, äh, sehr spannend ist. Äh, zum Beispiel Neuerungen in Power Automate Connectors oder so, wo wir halt wirklich sagen, wir 20 Minuten ähm, wirklich sehr fokussiert, laserfokussiert, wie, wie, wie Bruce Lee das so, so schön sagt, ähm, eigentlich ein, 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 ein Thema, äh, ein te technisches Thema äh, äh, wirklich abhandelt. Und in diesen 20 Minuten äh, weiß man dann, um was es geht, wie man hat die Informationen, wie man, wo man weitere Informationen findet, etc. Ähm, aber wirklich halt, wie der Name schon sagt, Tech Talks, wirklich technologiefokussiert. Du hast sehr schön gesagt. Ich habe gerade gemerkt, dass wir, wir schreiben hier generell, diese generell bezieht sich hier auf Microsoft 365. Ja, das ist in dem Kontext. Und wie du richtig, Juicy, gesagt hast, sehr spezifisch. Also man nimmt wirklich eine Funktion oder einen Bereich und in diese 20 Minuten in Form einen Monolog, einen Input äh, bringt und ergänzt noch mit Q&A mit 15 Minuten. Also ihr seht hier insgesamt 35 Minuten so einen Impuls, und das ist eine, eine Möglichkeit, ein Event, wie man seine Community pflegen kann. Mein Lieblingsthema sind Hackathons. Das ist ganz klar mit MVP. Juki, was heißt MVP? Minimum Viable Product. Und halt wirklich, dass man, dass man halt wirklich versucht, in diesen ein bis zwei Tagen Lösungen zusammen zu hacken. Hacken hat vielleicht immer so ein bisschen einen negativen Nachgeschmack aber in diesem, in diesem Fall einen sehr, sehr positiven Output. Und zwar versucht man wirklich äh, Probleme, also Challenges, die das Business hat, in diesen ein bis zwei Tagen zusammen zu lösen. Da, da ist das Business zusammen, da, ist, da sind wirklich Cracks in, de, in der Power Plattform, respektive in der M365-Umgebung, technische Cracks mit zusammen. Da sind die Champions da, die wirklich die die Leute kennen und das Business kennen. Ja? Und zusammen versucht man zuerst natürlich das Problem zu erkennen 
um dann zusammen eine Lösung zusammen zu hacken. Ja. Es kann herauskommen können MVPs oder auch äh, Papierprototypes, sogenannte Paper Prototypes, wo man dann wirklich schon lösungsorientiert dann weitergehen kann. Ja. Ich werde nicht widersprechen, Justi, an der Stelle. Es okay. ist das Wort nicht kann. Die es muss. Die, ja. Genau. Muss. Ja. Ja. Entschuldigung. Das ist das nicht ist ja. <lacht> ja. ja. Und äh, wie läuft das? Ein bis zwei Tage. Ich habe am liebsten zwei Tage, so hat es uns erlebt. Die Organisation, Unternehmen müssen das natürlich fördern und unterstützen, weil es geht darum, dass man wirklich dann Mitarbeiter an einem Ort ähm, bringt. Äh, meist oft, man zahlt auch dann ein Hotel und bringt auch Essen vor, sodass sie gar nicht den Raum groß verlassen müssen. Äh, große Räume, sodass sie Platz haben zu arbeiten. Wände und Tische und Materialien ist da und was ähm, das Wort hier Innovation, ne? ich habe schon noch erlebt, dass im Kontext von bestehenden Product und Services in Hackathons können auch plötzlich ganz, ganz neue Produkte und Services entstehen. Also da, 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 da schmeckt in der Luft, riecht man nach Innovation. Ne? Da werden Sachen auf einmal, äh, weil die Leute so cross-functional, funktionsübergreifend, also ganz gern zusammenkommen und die haben ein Ziel, die wollen ein MVP und dann plötzlich können neue Produkte. Und das brauchen sehr viele Unternehmer, vor allem jetzt in der Zeit in der Disruption. Ja, und ich meine, eines der bekanntesten Beispiele, das wohl so aus einem Hackathon äh, entstanden ist, ist wohl Googles Gmail. Ja? Also wenn man... Wenn man äh, daran glaubt, was Google gesagt hat, Google gibt ja auch einen Tag pro Woche Zeit für, für die Mitarbeiter, um selbst Lösungen oder Innovationen zu machen für sich selbst. Ja, und so viel ich weiß, war, war, war Gmail äh, genauso ein, ein Teil. Also man sieht auch, dass das dann wirklich auch weltweite Hits werden können. Ja. Automation Dodgers, also da mit Automation im Kontext von Microsoft 365 denken wir da sehr, sehr stark an Power Plattform mit diesen äh, äh, mindestens drei Apps, Power äh, Apps, Power Automate und Power BI. Und hier geht es darum, dass man die, die, die laufenden Prozesse oder repetitive, manuelle, immer wieder für sich, vor sich stinkende, vielleicht ab und zu nicht sinnvolle Vorgehen verschlankt. Ja, das ist wichtig, das ist von der Lean-Ansatz. Ja, man soll nicht alles, was man einfach hat, gerade digitalisieren, weil, äh, ja, ihr wisst, ja, etwas stinkt und wenn man das digitalisiert, dann stinkt immer noch. Also es ist besser, als man sich zu hinterfragen, oder? ob das Sinn macht, vielleicht zwei, drei Schritte weglässt und zwei neue dazu macht, die viele und automatisiert, so dass man am Ende des Tages eben äh, Nutzen generieren kann, einen erstaunlichen Nutzen für die Organisation. Und das ist eben, wovon die Community lebt. Community ist ein Ort, wo die Members da sind, wo sie Zeit dafür kriegen und genau gewaltige Veränderungen in einer Organisation mit der Digitalisierung, mit der Innovation äh, erreichen können. Und wir haben noch als Wichtigste, da gebe ich dir wieder das Wort, Jussi, du bist da sehr stark in dem Bereich. <lacht> ja, okay, so der Richtige. Ähm, ja, Partys. Ich meine, eben, äh, es sind Menschen, die zusammenarbeiten und wenn man, wenn man gute Zeiten zusammen erlebt äh, und vor allem, wenn man, wenn man tolle Sachen erledigt hat, äh, ist es wichtig, dass man das auch feiert. Man, soll, man sollte Erfolge feiern, egal wie klein die sind. Und was mein Lieblingsansatz ist, man sollte auch Misserfolge feiern, weil man dann weiß, wie, wie man etwas nicht machen soll. Ja? Äh, ein meines Lieblingsbeispiel ist die, ist die finnische Mobile Gaming Company Supercell, die sogenannte Failure Parties organisiert. Ja. Wenn irgendwie eine Idee den Bach runtergeht, werden die Partys trotzdem gefeiert. Ja. Danke, Jussi. Dann, es geht darum, dass wir Artefakte noch uns ansehen. Wir haben 39 sich. Ja, ähm, was, was wir immer natürlich im Kontext von Microsoft 360 tun, ist, Community sind die Vorreiter, sind die äh, Vorzeiger, sind die äh, ja, Vorbild. Die haben eine Art von Vorbild, wie das Leadership auch hat. Äh, Community Members sind auch Leader, starke Leader in der Organisation. Die, die bilden die Meinung, die verändern die Kultur einer Organisation. Von daher ist es wichtig, dass die Community von Anfang an, wenn wir im Kontext von Microsoft Teams hier reden, nicht mehr mailt. Mail, in, Mail in gibt es nicht mehr. Also man, man, hat, man, man äh, tut diesen Wandel, indem man von diesen äh, asynchronen zur Synchronisation, äh, äh, zur synchronen Kommunikation der Wechsel macht. 
und nicht mehr Outlook startet, sondern wirklich alles. Die Musik wird in Teams gespielt. Dann haben wir SharePoint, dann haben wir noch OneNote und Whiteboard. Das sind so die Klassiker in dem Kontext und auch noch oft der Planner. Und mit diesen hier, wie viele haben wir? Fünf Apps aus der Reihe von Microsoft 365. Man kann ein System, ein Business Team und wie auch hier in unserem Fall eine Community sehr gut organisieren und dafür sorgen, dass alles hier rund ausreichend ist und alle wissen, wo sie was finden. Wer was macht, wo pflegen wir unsere Ergebnisse und, und, und. Dann ein äh, äh, wichtig, wichtiger Thema ist von Anfang an und in der Pflege ist, dass die Community muss klare Überlegungen sich machen von Anfang an, ja, wo, wo, wohin mit diesen Ergebnissen. Ne? Also wo, wie, wie bringen wir auch nicht nur, indem wir an die Mitarbeiter da gehen vor Ort, sondern wo dokumentieren wir das Ganze? Und da ist das Thema Microsoft, die nennen das Microsoft Infoportal auf SharePoint Online, das meistens im Kontext von User Adaption ist, eine der ersten Aktivitäten, die wir ins Leben rufen, das mit dem Ziel One URL für alles. Eine Adresse, das ist wie eine Bar. Ich gehe jetzt an eine Bar und dort kriege ich eine Reihe von Drinks. Ich kann mir Drinks mixen lassen. Ich muss nicht suchen und nicht wegen Wodka zu einer anderen Bar gehen. Ich habe ein URL. Und hier haben wir eine Reihe von unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten, wie wir die Ergebnisse auch dokumentieren. Also ihr seht hier auf dieser SharePoint Online aufnehmen wir dort SharePoint Community Communication Site. Ähm, wir, wir können eine Lernpfad anlegen für die verschiedenen Personas. Wir ähm, orientieren, wir machen Seiten pro Thema. Wir haben Tipps und Tricks, wir haben Q&A, wir haben Quick Guides. Das alles gehört zu unserem Infoportal. Gut, dann Use Cases. Use Case Bibliothek ist sein Lieblingsthema und dann plötzlich kommt das Video. Video ist ein wichtiger Bestandteil von User Adaption Reise. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit den Videos. Ich liebe die, deswegen auch die rotes Gesicht mit den Herzchen in den Augen. Darüber hinaus, was bedeuten die Menschen dort? Wir haben gemerkt, dass Videos, die da draußen da sind oder von Microsoft kommen, sind schön und gut, aber die sind, die, die sind nicht so auf dieses Unternehmen zugeschnitten. Und das ist einer der wichtigen Werkzeuge von unseren Champions Members, dass sie über die Zeit Mut haben und selber Videos zu drehen. Das heißt, die Organisation für die Organisation erstellt, kreiert, produziert äh, Videos. Ja, genau. Ein, ein Bild sagt ja tausend Worte. Man stellt sich vor, wie viele Worte tausend Bilder zeigen. Und, und genau Genau, um, um das, um das geht es bei den, bei den Videos. Wir haben ja auch schon erlebt, wie Kunden dann selbst angefangen haben, äh, wirklich, wirklich coole Community-Videos zu, zu machen mit dem Greenscreen im Hintergrund und Effekten und so. Äh, also da haben wir alles, alles schon, schon so gesehen. Ein sehr, sehr äh, starker äh, Recommendation aus unserer Seite. Ja. Ein weitere oder zwei weitere Punkte, äh, die wir hier zu untersehen in, auf unserer Slide sind, Testimonial, also das ist, äh, ja, sprich davon, was du erlebt hast, wie es für dich war, ja, diesen Austausch. Das heißt so, dass man als Community Owner oder Core Team wirklich immer wieder äh, Räume schafft, äh, aber auch vielleicht gegenüber der Organisation Räume schafft. Man redet hier von Mitarbeiterversammlung oder Town Hall Session etc. Es gibt genug Situationen und auf dem Intranet wird ein kurzes Video, wo ein Community Member Teil der Organisation, was er alles da rausgefunden hat und erlebt hat und vor allem an Nutzen ja, für sich, aber vor allem für die Organisation, für die Links- und Rechtskollegen äh, äh, gemerkt hat, was für ein Nutzen da war. Gemba Walk, ich liebe das. Gemba Walk sind, äh, kommen aus japanischen das Lean und Kanban-Ecke. Lean, das sind äh, eine wichtige Aufgabe ist für unsere Community. Members, dass sie wirklich über die Zeit gehen, von Büro zu Büro, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, von Etage zu Etage, vielleicht sogar reisen von einer Niederlassung zur anderen Niederlassung und gehen vor Ort und hören zu, was geht ab, was tut sich da vor Ort, was wird da wahrgenommen, welche Prozesse, wo, wo hustet noch, wo husten wir in der Einführung der Technologie, wo braucht es am meisten eigentlich Bedarf, sodass die Community kann das aufnehmen der Member kann das aufnehmen und die Community bringen und nicht einfach aus dem Umfrage nur, sondern wirklich aus dem Gespräch. Im Bauch. 
Use Case Aufbau, wir müssen ins Gas geben, wir haben 45. Hier ein Beispiel, wir haben auch gemerkt, dass sehr, sehr viele da draußen Mitarbeitende und Members sind überfordert. Wie baue ich sinnvoll, wie strukturiere ich sinnvoller ich die Use Case? Und hier, wir haben äh, gelernt, dass das der, in diesen vier Schritten, diese Struktur ist aktuell sehr hilfreich. Das heißt, wer bin ich als Team oder in dieser Rolle? Was ist der Sinn dazwischen? Was will ich erreichen am Ende? Äh, welche Business-Aktivitäten sind notwendig? Und dann das vierte, wie unterstützen mich die Microsoft-Apps und Dienste dabei? Das kann man sehr gut auf einer SharePoint-Seite darstellen, so strukturiert. Und das Schöne ist, dass über die Zeit die Mitarbeitenden, wenn sie seine Struktur äh, über die Zeit gelernt haben, sind gewöhnt und so schnell kommen zum Erfolg. Wir haben uns das überlegt und zu Beginn haben wir mit euch diese sieben Schritte der Evolution geteilt. Und wir möchten jetzt entlang von diesen sieben Schritten zeigen, welche Aktivitäten fördern, so dass wir am schnellsten natürlich aus einem Publikum eine Community haben in einer Präsentation. Man sieht hier schön im Publikum zu Beginn. Es ist so, dass wir dürfen nicht erwarten, dass die Community Members einfach gleich werden, nicht konsumieren, sondern servieren. Und das heißt, wir müssen sie gut unterhalten. Unterhaltung steht im Vordergrund bei einem Publikum, wie im Kino der Fall ist oder im Theater. Nehmt euch, euch mal die Zeit und sorgt dafür, dass die Unterhaltung großartig ist. Also Umfragen dienen dazu, dass man aus der Community auch eben diese Painpoints, die Bedürfnisse sich herauskristallisieren. Man macht dort Inputs und Trainings. Dann über die Zeit eben aus einem Publikum wird ein Netzwerk. Hier ist wichtig, dass man entlang von diesen Themen aus den Umfragen, Use Cases oder Apps, Themen, die Leute wirklich interessieren und da sorgt dafür, die Themen sorgen dafür, dass ein Austausch, das Kennenlernen findet statt. Dritte Etappe haben wir unsere Bereitschaft. Also man, sorgt, man sieht hier, dass wir hier einen Raum finden müssen, wo die Leute plötzlich allozieren. Wo sie allozieren, ah, der Kollege Power BI und ich auch Power BI oder generell Business Automation Themen, die beiden drei, vier interessiert sich. Und in dem Kontext, wir reden hier von Champions Tinder. Jussi, was ist Champions Tinder? Champions Tinder ist, ist nicht etwas Schlüpfriges, sondern man versucht <lacht> eigentlich äh, User mit, äh, mit Themen, über Themen sich zu ver verknüpfen. Ja. Champions Tinder ist so ein Konzept, das dass wir jetzt gerade kürzlich äh, in, am, am Entwickeln sind oder, oder bei uns aufgepoppt ist. Ähm, das heißt wirklich, dass wir halt über dieses, über, über diesen, über das, die Themen eigentlich und, und die, äh, die Interessen dann Leute miteinander ver verknüpfen können und das über eine einfache und schnelle Art und Weise. Und sobald natürlich die Personen haben dort das Thema gefunden, haben sich gefunden, dann wird, äh, müssen wir als Core-Team, als Owner Raum schaffen, gute Moderation auch ermöglichen, sodass das wirklich auch sehr äh, effizient äh, in die, innerhalb von diesen Stunde oder zwei oder whatever gearbeitet wird oder Automation dazu oder Hackathons, Hackathons. Da braucht es wirklich gute, gute Moderation und das sehen wir als Aufgabe von Core-Team oder selber der Champions Owner. Darüber hinaus, eben, es geht darum, dass wir nachdem so eine Gruppe Ergebnisse erarbeitet hat, dass wir Raum bitten, dass sie können das nach innen teilen. Mit ihnen meine ich hier Community selber. Hm? Community ist wieder ein Ort, wo können die, die Themen, die Ergebnisse geteilt werden, Feedbacks äh, können, äh, werden dort äh, gebracht und äh, daraus entstehen wieder neue Ideen für oder werden die bestehenden Ergebnisse ergänzt etc. Und das ist der Moment, wo auch die Champions in einem geschützten Rahmen innerhalb der Community lernen zu servieren. Wir hatten zu Beginn im Publikum vor allem den Fokus auf Konsumieren und hier im geschützten Raum äh, äh, methodisch sind sie so weit, dass sie servieren innerhalb der Community. Man kennt sich schon nach die, von diesen Partys und Aperos und Hackathons und anderen Orten, dass man eigentlich dort wie unter Freunde in Einführungszeichen kann dort servieren und sich damit bereit machen für die nächste Etappe. Haben wir hier. So, jetzt habe ich eine Erkennung doch fast übersehen. Eine Erkennung ist auch, also wenn man dort serviert, schon gelernt hat, 
dann kommt wieder der Juicy Lieblingsthema, feiern, Partys machen, <lacht> <lacht> würdigen im Plenum das Ganze. Es gibt da noch die Ansätze, dass man vielleicht noch Punkte kann verteilen, Badges verteilen, sodass man äh, innerhalb der Organisation nochmal zeigt, da gibt es ja. Members, die haben, keine Ahnung, jetzt 120 Punkte bereits schon in dem oder anderen Kontext. Und das zeigt, dass, das macht die Leute glücklich. Also die Leute machen nicht glücklich Geld an der Stelle, sondern diese Art von Anerkennung. Ja, es ist vielleicht noch wichtig zu sagen, äh, eben Pointless Points bringt es auch nicht. Ähm, aber was es wirklich bringt und was man auch äh, herausgefunden hat, ist Honest Appreciation. Also das heißt wirklich äh, ehrliche Anerkennung für die Arbeit, äh, vor allem wenn sie wenn sie nicht, sagen wir mal, der normalen Wertschöpfungskette entlang geht oder entspricht, ist extrem motivierend längerfristig für, für motivierend und engagierend für, für, für äh, Personen. Mhm. Ein sehr wichtiger Punkt. Ja, das ist Motivation. Ja? Das ist eine mhm. klare ähm, Motivation intrinsisch. Und dann gegen Ende, wir sind angekommen in der Evolution wieder an wirklich an Community. Das heißt Sie haben gefeiert, sie haben das interne Community untereinander geteilt und jetzt ist es der Moment da, wo sie eben nach außen agieren können, wo gehen und dieses, dieses, diese Vermittlung von den Ergebnissen, von den Überlegungen in Form von Trainings oder Tech Talks oder anderen Town Hall Session oder Roadshow oder eben wie vorher schon erwähnt hat, diese Gemba Walk, das heißt, sie gehen, sie nehmen sich Zeit, Mitarbeitende vor Ort wirklich an der Stelle zu, zu unterstützen. Da ist wichtig, dass wir auch immer sie wieder methodisch fördern über die ganze Reise. Ihr seht hier methodisch Moderation, dass es immer Wörter, die hier gefallen sind. Und das sehen wir, das ist essentiell in der Pflege einer Community. Ja, man, man hat noch ähm, hier auch über die Zeit gemerkt, dass eine Community nicht, bleibt nicht ewig am Leben. Ja, und wir haben hier eine schöne Darstellung. Man möchte natürlich hier in der Mitte, an der Spitze von dieser Gauss-Kurve, am längsten unterwegs sein. Hier wird der Austausch zwischen eben unserem Botschafter und dem Champions-Member findet statt mit N-Anwender. Aber über die Zeit mag sein, dass das Ganze eigentlich wieder abnimmt. Und der Nutzen, ne? also eine Community lebt, solange sie einen Nutzen der, der Organisation bringt und äh, lebt aber nicht zugleich, wie wir das oben im Titel sehen, äh, wie ein Projekt. Ja? Wir, wir sehen und beobachten das immer wieder, dass eine Migration in die Cloud, in mein Microsoft 365 Welt äh, passiert und ein Projekt ist dann erfolgreich zu Ende, aber mh, die Community lebt weiter. So, das mit dem Film müssen wir jetzt weglassen. Wir haben 53. Jetzt äh, lasst uns mal noch kurz die Umfrage starten und sehen, wie sieht ihr, ihr die Welt mit der gleichen Frage nochmal? Ja, nach unserem Vortrag aus. Äh, sehr gut, einfach nochmal den Link anklicken oder den QR-Code hier scannen über das Mobile. Dann können wir die Resultate jetzt gleich nochmals wieder einblenden, um zu sehen, wie oder ob sich eure Meinung nun geändert hat während unseres Vortrags. Genau, also das ist der Stand vom, äh von vorhin. Da, von vorhin das, genau. genau, das sehen wir Use Case und Networking. Klar, aha, die Partys. Äh? Das ah. du. <lacht> die Partys, du hast sehr gut <lacht> nein, nein, das passt sich jetzt natürlich an. Ja, Use Case natürlich immer noch stark. Ja. Aber man sieht schon, äh, Use Cases, ähm, wichtiger Punkt. Ähm, wir, wir haben, wir haben eine, eine schlaue Audienz hier, äh, macht natürlich Sinn, um wirklich zu verstehen, hey, was ist, was ist, was ist der wichtige äh, Wertschöpfungsfaktor für meine End-User? Wie kann ich den transportieren? Ja? Und natürlich das Vernetzen mit den Leuten, äh, wenn ich Hilfe brauche, etc. Extrem, extrem ein wichtiges ein wichtiges Ding für die, für die Community. Aber du siehst, ja, es hat sich doch etwas verändert. Äh, Hackathons hatten wir am Anfang null. Und jetzt hatten, haben wir doch ein paar, die finden doch coole Sache. Ja, konnten wir etwas verändern. Ähm, aber ja, Top 3 Use Cases, Networking und Anerkennung der Arbeit, was 
Äh, was ich sehr schön finde, dass das, dass, dass, äh, uns, unser Publikum das auch so sieht. Ähm, ja, es ja, ist nicht das selbstverständlich das auf der Welt. Ja, ich habe Freude. Ich habe richtig Freude dran. Aber Use Cases nach wie vor sind die Top ja, Gewinner. Ich glaube, zu Beginn hatten wir auch. Genau das. Jetzt teile ich wieder unsere. So, dann super. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle schon hier mit, mitgemacht habt mit der Umfrage. Und jetzt gebe ich gerne dir das Wort, äh, Volker. Haben wir Fragen aus, der, aus dem Publikum? Ja, natürlich haben wir Fragen, auf jeden Fall. Wir hätten auch welche, wenn keine von außen gekommen wären, dann hätte ich die jetzt noch gestellt. Aber nein, natürlich haben wir eine. Und zwar geht es um das Thema der Member. Es werden ja auch schon mal Member zu Membern einfach ernannt, so nach dem Motto, du machst da mit. Wir haben gehört, ja, eigentlich sollte das freiwillig sein. Aber wie ist es, wenn die Leute jetzt doch benannt werden? Und wie motiviert man die dann über die Zeit? Ja, wie schafft man das? Das ist eine schwierige Frage. Aber wie gesagt, ich denke, wenn man transportieren kann, was wirklich der Wert dieser Community ist, dann kann man auch den, den, den stärksten Ungläubigen konvertieren mit, mit gewisser Zeit. Also wie soll ich sagen, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist wirklich so. Ich meine, wenn, wenn ich die Pflege und den Aufbau der Community so mache, dass es wirklich die Leute begeistert, dann wird sich dieses diese Change Resistance von Anfang dann irgendwann in Enthusiasmus wandeln. Ja. Und ich denke, mit dem System, das wir jetzt heute gezeigt haben, ist, ist, ist das möglich. Ähm, dass Leute verdonnert werden, das ist etwas, das man schlecht beeinflussen kann. Man kann natürlich nur sagen, hey, macht das nicht, das bringt es nicht, sondern versucht wirklich, eure Champions zu finden, die Innovatoren und die Early Adopters und diejenigen, die wirklich dafür geboren sind oder dafür brennen. Das ist immer das Optimum. Aber in der Realität ist es natürlich nicht immer so der Fall. Das ist schon klar. Was vielleicht noch von meiner Seite an der Stelle, die Motivation. Also unsere Empfehlung ist nach wie vor, Community Members dürfen nicht ähm, äh, angewiesen oder dazu ja, gesagt, jetzt musst du das machen halt, sonst wird das nicht funktionieren, sondern die Freiwilligkeit muss da stehen. Also die, die Interesse muss von sich kommen, die, die Interesse muss von den Leuten erkannt werden. Und was, was man immer sehen schön kann, die gestalten mit, wie sich das Unternehmen im Prozess von Kommunikation und Collaboration entwickeln wird. Die gestalten mit, was vielleicht auch Product und Services künftig, dass die, die, die das Unternehmen wird auch anbieten. Also die sind, die sind sofort, die sind Vorreiter, die, die, die haben die Möglichkeit, ihre Leadership, ihre, ihre, das ganze Unternehmen entwickeln, Business Development dadurch auch zu, zu beeinflussen. Und das ist dann oft die Momente, wo die Mitarbeiter dann sagen, wow, also wenn ich das wirklich machen kann, dann trete ich ein, dann will ich jetzt mein Bereich. Mhm. Okay. Ja, wunderbar. Das, denke ich, beantwortet die Frage schon mal ein Stück weit. Aber es ist natürlich etwas, was ja immer lebt und ongoing ist. Und man muss einfach mit dem arbeiten, wie es halt ist. Es ist so, wie es ist, sagt der Kölner. Und von daher, genau, da muss man halt dann damit zurechtkommen. Aber nichtsdestotrotz, ja, schon mal der Ausblick hier an, die, an dieser Stelle auch auf die nächsten Events, die nächsten Folgen mit der Folge, dass wir jetzt zur nächsten Frage kommen, nämlich äh, es geht darum, ja, wir haben über SPO gesprochen, über SharePoint Online und haben gesagt, naja, da machen wir als allererstes auf jeden Fall mal ein Infoportal und das ist die One URL, wo es halt hingeht. Jetzt die Frage dazu, können wir dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit können wir es gerade nicht unbedingt, aber haben wir das jetzt noch in unseren nächsten Folgen von Big 12 irgendwo mit drin oder machen wir dazu noch mal ein extra Event? Wir haben tatsächlich. Wir haben, äh, du sprichst mir von Herzen, äh, ähm, Volker. Punkt 5. Ja. Microsoft 365 Infoportal Aufbau und Pflege. Das heißt, wenn ich richtig rechne, das ist im Juni, das ist der Fall. Im Juni werden wir dazu extra eine Session halten. Ja, prima, das ist doch super. Also das heißt, wir kommen auf jeden Fall auf das Thema zurück und wir hatten auch ganz zu Beginn hatten wir schon die Frage danach, kann man sich denn irgendwie noch eine Aufzeichnung von der letzten Session angucken? Ja, natürlich, klar, habe ich den Link gepastet oder beziehungsweise in den Q&A Bereich mit aufgenommen. Es gibt das Ganze als YouTube Video dort vielleicht einfach nach 
User Adoption M365 suchen, dann findet ihr auch dieses Video und natürlich in Kürze auch die Aufzeichnung von heute. In Anbetracht der Uhrzeit würde ich sagen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an der Stelle fürs Zuhören, fürs Mitwirken und dass ihr wieder zahlreich dabei wart. Vielen, vielen Dank natürlich an Jussi und Arthur für eure Ausführungen und Ihr wisst ja, wir sind in LinkedIn in der Gruppe unterwegs. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, macht es, klickt euch in LinkedIn rein und auch da beantworten wir natürlich gerne noch alle weiteren Fragen und diskutieren mit euch eben auch über die Pflege einer Champions Community. Von daher sage ich vielen, vielen Dank. Nahezu eine Punktlandung, 16 Uhr. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen restlichen schönen Nachmittag, eine tolle Woche und wir hören uns in Kürze. Also macht's gut. Tschüss zusammen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Bye bye.